是悠悠，不晓得你们对刚刚的这几个女团有什么印象？知道他们有一个共同点吗？好，我们今天要来讨论的就是韩国女团间的霸凌议题。在 BLACKPINK 巡回演唱会当中，世界各地都掀起了一股 BP 风暴，而他们团员之间的交情也被粉丝们津津乐道。像他们呢、啊，都会帮彼此成员互相庆生。又或者是在演唱会现场，经常可以看到他们互相拥抱。那成员们的 S N S 经常也都会有彼此的合照等等。哎，不过不是每一个团体成员间都会有好交情，甚至还有一些女团，因为人气或是公司的资源分配不均，又或者一些前后辈的礼仪等等，引爆了私下的纷争。孤立、强劲、言语暴力也都曾经发生过。在韩国，其实霸凌问题算还蛮严重的，甚至在韩国教育部的统计当中呢，每一百名学生就曾经有一点七人是遭受过言语、身体或是排挤形式的霸凌。不过同时，韩国也是最无法忍受霸凌的国家哦，因为无论你是多 top 的团体，你只要牵扯到霸凌问题。几乎啊，都只能走向毁灭这一条路了。今天我们就整理出了几个因为发生霸凌事件而大受影响的女团。走梦幻甜美少女风格的 April 最早是由彩媛、纳恩、瑞娜、真帅、张敏、玄珠六位成员所组成。虽然玄珠跟张敏退团，但团体也在加入新成员之后稳定发展。没有想到，在二零二一年的二月，退团成员李宣珠的弟弟在网络上就发表了一篇文章，提到宣珠并不是因为想要演戏才退出 April， 真正的原因呢是姐姐在组合当中啊一直遭受到孤立跟欺负，还因此得了恐慌障碍跟呼吸困难，一度甚至想要轻生，是被折磨到不得不退团的。而随后呢，在网络上也出现了一些宣珠的亲友。爆料玄珠被霸凌的惨况，像是鞋子被抢啊，座位上被放了腐烂的饭团，还有人故意把玄珠奶奶送给她的保温瓶拿去装酱汤等等，就连网友都挖出了一些玄珠在组合期间等同于被成员们无视的各种实力。选出唱歌的时候，成员就会把他挤到最旁边，甚至抢麦阻挡他的镜头。另外，在节目上想要吃炸鸡，却连最小的毛内成员都能够叫他闭嘴。而且在直播的时候啊，他还常常被挤出镜头，甚至还有过被刻意拉头发的状况。上节目的吃饭环节 ，April 明明只有六个人，就分成了三团，而玄珠明显只有她自己一个人吃饭，而且呢，她还只敢吃她前面的这一盘冷菜，两边的火锅她是从头到尾都没有动过筷子。长期被冷落排外，让玄珠的精神状况很差，在电台活动的时候，除了打招呼，还足足二十五分钟都没有开口说话。而在票选成员的活动环节，他呢选了所有人，하나둘셋，나나전부다，용도，나나전부다，전부다。不过从头到尾呢，他却一票都没有拿到过，在组合中几乎是被当成透明人。而也就是在这个活动后的隔天，他就被传出轻生送医，此后呢也因此决定退出组合。而当时对外表示呢，是因为想要当演员才放弃偶像团体的活动，甚至他还因为影响到组合受到粉丝们的攻击。但在霸凌事件曝光之后，经纪公司却立刻反驳，还将矛头指向玄珠本身，表示他出道之后因为体力跟精神的问题不能诚实参加组合活动。而后呢，组合成员包含恩娜跟真帅也解释没有霸凌行为，经纪公司立体 April。向李玄珠弟弟还有朋友提出散播虚假谣言、名誉毁损等七项告诉，而警方在调查了将近一年之后，认为难以证实各项爆料文章的内容有虚假或是带有诽谤的目的，亦不能认为是传播虚假事实，所以案件不起诉，也宣告霸凌事件告一段落。至此呢，这件事情呢也被网友笑称啊是警方都认证的霸凌。而在爆出争议的 April 早就因为霸凌事件被网友攻击，甚至还有这样子的组合凭什么存在这种说法。而在警方发出声明的前一个月 ，April 就宣布解散，由成员解约，各自纷飞。而原先人气最高的李娜恩，在当时还是被视为主要的霸凌者。
，七个代言呢一夕之间都宣布不要再跟他合作，而且还撤下过去的广告影片，新戏也惨被换角，综艺更把他出演的片段剪个精光。不过在今年呢，传出他放弃偶像身份，签约给演员公司，还重新启用了 IG 的社群账号，似乎是想要挥别阴霾，重新回归。但到底能不能再回到荧光幕前，还是得要看观众们买不买单喽。性感出名的 LA 以动摇、短裙、短发等歌曲人气窜升，还成为了南韩的性感代表女团。《怦然心动》一首歌更成为二零一五年的夏日夯曲。对比同期的 Sister、A Pink、少女时代他们的作品，当时 LV 可以说是毫不逊色。没有想到呢，这个团体命运乖舛，历经了草儿忧郁症风波之后，又迎来敏儿控诉成员霸凌的事件。当时已经退团的敏儿，剖文控诉被团体里面的姐姐讨厌，自己忍受长达十年的欺负。虽然想要回去，但还是放弃了 LV。敏儿还放上了自己伤害自己的照片，表示欺负自己的只有志敏，却也说雪炫跟其他人都是旁观者。尽管志敏道歉重启谈话，但敏儿的精神状况似乎每况愈下，在网络上引起了轩然大波之后，经纪公司宣布志敏退出 A O A。那尽管这起霸凌事件呢，大家看法有点不一致。却也确实是因为这个风波，让原先在二零一九年重启以五人制勇夺佳绩、上片的 Running Man 认识的哥哥等综艺节目，被视为少数还存活的二代女团的 A O A， 因此名存实亡。而成员们也陆续因为合约到期离开公司。接下来团体真的是我认为最可惜的，因为就算你没有听过 Tiara。这几首歌的旋律，你是不是也会跟着、啊、情不自禁的摆动一下呢？曾经的 Tiara 可以说是唯一能媲美 K-pop 女帝少女时代的团体，而出道五个月就拿下音乐榜上的一位，三年间共获得二十八个 K-pop 第一。r a r i Party 的音源销售额三亿，累计收入二十五亿，创下历史纪录，到现在都没有人能够突破。被誉为是韩国的音源霸主，甚至呢还曾经到日本开巡回演唱会。不过他们啊也因为爆出了排挤风波，居然让巅峰状态的 Tiara 一夕之间跌落到谷底，还一度成为韩国的全民公敌。那到底是怎么样的一个事件，毁灭了一个炙手可热的女团呢？就要回溯到二零一二年的七月二十三号，成员本名柳和荣的花衣因为表演扭伤了脚踝。Tiara 到日本办演唱会的时候啊，还有着他拄着拐杖登台，又或者是坐着唱歌的一些影像画面。而他也因为受伤缺席了几次的活动，结果团员中就有人发文暗示花衣不合群，这样有些网友认为花衣是不是在团体中遭受到了霸凌或是排挤，还找出了一些影像。例如说，在舞台上手戳到花音眼睛之类的证据，塑造出花音被霸凌的样子。还有网友啊，假装自己是练习生，谎称说看过 Tiara 霸凌花音。尽管这名网友在事后道歉澄清，说只是因为看花音很可怜才会这么做，但因为韩国对霸凌议题非常敏感 ，Tiara 霸凌事件被延上，几乎啊可以说是打开电视就能看到相关的报道。事件越闹越大，经纪公司的声明居然又引起众怒。他们说 Tiara 没有霸凌事件，但听从工作人员的建议，把花音解除合约。而花音就立刻在自己的 SNS 上发言，说这是不真实的言论，这仿佛又坐实了霸凌事件啊！让 Tiara 代言活动几乎都一夕之间喊卡。公司老板写了亲笔信道歉，让事件告一段落，但 Tiara 霸凌团的形象却也救不回来。不过与之相反的花音却作为演员开始活动，还颇有起色。正当大家以为尘埃落定，有一次花音上节目买当年产，让那时期的工作人员啊真的看不下去，爆料，直称啊当时花音扭伤的根本就不严重，还自己要求要打石膏坐轮椅。而当时也确实有因为花音不想演出。借由脚伤拒绝上台，害 Tiara 跟八十多名的工作人员足足花了八个多小时，重新编舞还有彩排，让原本两个小时就可以完成的进度大大顶累。而且花音姐姐还曾经传讯息恐吓过成员等等。
，风向一百八十度大逆转，让众人跌破眼镜。而花音也靠一己之力毁了 Tiara。而 Tiara 历经风风雨雨，现在呢，成员各自单飞却不解散，秉持对团体的热爱，还有爱护粉丝的心。Tiara 在二零二一年的时候，还以四名成员的状态发行专辑，而且成员中啊，只有 N 金有经纪公司。Tiara 完全是靠着自费的方式筹备回归专辑，让大家重回那个二代女团的感动。虽然说最后看似是一个好结局，不过如果没有当初的花音事件，也许 Tiara 可以成长成像是少女时代一样的长青团。成员们也不会因为承受网友谩骂，在歌曲获奖的时候连奖杯都不敢拿的这种状况了。谁都没有想到，霸凌的被害者会一夕之间成为加害人。当时整个韩国社会的舆论都成为事件促成的元凶。尽管证实自己的清白，不过 Tiara 终究难以回到过去的荣光。韩国的练习生文化造就很多成功的艺人，但也带来蛮大的伤害，因为很多练习生都是未成年的学生。随着娱乐业的蓬勃发展，还年龄下修到了小学阶段，而最短的合约一签就是三年，甚至签五到七年的也不在少数。十几岁心智都没有成熟，就要面临没日没夜的训练跟竞争。你的长相、身材、舞蹈、歌唱都要被评分。同事之间呢是竞争关系，也让情谊多了一层阴影。合得来的能当朋友，合不来的也许是各自为政当同事。但因为没有足够的心智应对的时候，就有可能是产生像 Apple 当时的情况：年龄差距大，又有成员的年龄非常小，彼此要合作又要竞争时，可能就会出现一个团体的共同敌人。另外啊，像是南韩性感小野马泫雅。当年呢，也是作为 Wonder Girls 的组合出道。不过啊，因为公司的资源真的分配的相当不平均，其他成员还被嬉笑是泫雅的 dancer。这也让团体当中泫雅似乎就跟其他成员格格不入，而且呢，其他成员都没有人追踪泫雅的 IG。而超人气女团 Miss A， 每个成员啊都拥有超强的实力。不过啊，秀智开始拍片之后。一系爆红，成为国民初恋，资源也开始有了变动。最后成员跟秀智渐行渐远，就连生日，秀智都是一个人过。艺人们不是神，他们也会受伤。看了这么多的案例，只能说不是身在其中，谁也无法领略各种滋味。无论呢，能不能理解别人的伤痛，都要记得温柔以待，因为言语所带来的伤害。可能是你无法想象的。圈里的 news， 我是悠悠。喜欢今天的内容，也欢迎留言跟我们一起讨论。但是不要忘记按赞、订阅、开启小铃铛，或者是追踪我的粉丝团，才不会错过我们的最新资讯哦。下次见啦，拜拜。